హాయ్ హలో హావ్ యూ ఆల్ ఇట్స్ మీ స్మాతి అండ్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో సెక్స్ సైన్స్ విత్ డాక్టర్ సమరం గారు మరి మీరు అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న మీ ఫేవరెట్ షో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మన షో అని స్టార్ట్ చేద్దామా మరి ముందుగా ఈరోజు మన సెక్స్ సైన్స్ కార్యక్రమంలో లైంగిక విజ్ఞానానికి సంబంధించిన సందేహాలకి పరిష్కారాలని డాక్టర్ సమరం గారిని ఇప్పుడు అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ఈరోజు మన షోలో ముందుగా బీర్జాలు లేని మగవాళ్ళు కూడా ఉంటారా పుట్టుకుతోనే రెండు బీర్జాలు లేని వాళ్ళు ఉంటారు రెండు లేకుండా ఉంటాయి కొంతమందికి బీర్జాలు ఉంటాయి కానీ ఇట్లా కడుపు లోపల ఉంటాయి కొంతమందికి ఏమో పైన ఇక మన పొత్తికిడి బీర్ పైన ఉంటాయి అక్కడ అంటే కింద దిగవు పైన ఉంటాయి అనమాట అంటిసిని తెస్తిస్తూ ఉంటాం అసలు లేకపోవడం ఒకటి ఒకటి కొంతమందికి ఒకటి ఉంటుంది ఒకటి ఉండదు ఒకటి ఒకటి ఉండదు కొంతమందికి ఒకటి బీర్జాలు దిగుతుంది పైకి ఉంటుంది అక్కడ ఉంటుంది అలా ఉంటారు బిజలు లేని మనుషులు ఉంటూ ఉంటారు కొంతమంది అసలు లేకపోవడం ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళ ముందు మాకు గుర్తించి వాళ్ళకి టెస్ట్ స్టూరోన్ హార్మోన్ సప్లిమెంట్ చేసినట్టయితే మామూలు మొగళ్ళలాగే వెళ్ళిపోతారు అంచేత ఎప్పుడైనా బీజ కోసంలో బిజ్జాలు లేకపోతే పిల్లాడికి లేకపోతే ఇవన్నీ డాక్టర్ చూపించాలి చూపించి దాని దగ్గరగా అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ తీసి చూడాలి ఉన్నట్లయితే ఎక్కడ ఉన్నట్లయితే వేరే ఇష్యూ లేకపోతే మాత్రం తప్పకుండా అవసరం బట్టి హార్మోనల్ రీప్లేస్మెంట్ టైం బట్టి హార్మోనల్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ ఇచ్చి ఆరంగా చేస్తే మామూలు మొగళ్ళని ఉంటారు వాళ్ళు కానీ వాడికి సంతానం కలగదు బీజాలు లేనప్పుడు సంతానం ప్రసక్తి ఉండదు కానీ మామూలు మొగాళ్ళగా మామూలుగా మొగాళ్ళగా డెవలప్ అవుతారు వాళ్ళు అంగసమలు ఉంటాయి అన్ని గడ్డాలు మీసాలు అన్నీ మామూలుగా ఉంటాయి అవి ఒక్కటే లేకుండా దాన్ని చేసి ఉన్నారు లేకుండా పరు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు మరి సమస్యకి పరిష్కారం తెలుసుకున్నారు కదా మరి మీలో కూడా ఎవరికైనా ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా మాకు మెయిల్ చేయండి మా మెయిల్ ఐడి డిఆర్ సమరం అట్ ద హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ మరి నెక్స్ట్ సమస్య ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం డాక్టర్ గారు బుడ్డ ఉన్న వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టారా బుడ్డ దీన్ని మనం హైడ్రోసిల్ అంటాం మామూలుగా బుడ్డ అని వరి బీజం అని అంటారు అంటే మన టెస్టికల్స్ ఉంటాయి కదా బీజ టెస్టికల్స్ చుట్టూ ఒక చూనిక జనస శాఖ ఉంటుంది అంటే ఒక సంచి ఇలా చిన్న అంటుపోయి శాఖ అంటే సంచి సంచిలో ఓపెన్ అయి ఉండదు రెండు పర్లు ఇలా దగ్గరగా అంటుపోయి ఉంటాయి రెండు పర్లు పర్లు క్లోజ్ అయ్యి ఉంటాయి పూర్తిగా క్లోజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఆ పర్ల మధ్య నీరు చేస్తుంది అది ఆ బీజ కోసం వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు కానివ్వండి లేకపోతే ట్రామా దెబ్బ దెబ్బలు కానివ్వండి లేకపోతే ఒక్కసారి మనకి పై నుంచి కడుపు నుంచి టెస్టిస్ కింద దిగుతాయి కింద దిగితే అక్క అక్క పెరిటోన్ పెరిటోన్ యొక్క కంటిన్యూటీ ఆగిపోయి బ్రేక్ అవ్వదు ముడి అంటే అక్కడి నుంచి నీరు కింద దిగనండి రకరకాల కారణాల హైడ్రోసిల్ రావడానికి అవకాశం ఉంది కొంతమంది దెబ్బలు తెలితే కూడా బీజాలు తెలితే కూడా వస్తుంది కొన్ని క్వశ్చన్స్ మేము చెప్పలేం పై అయినా చెప్పలేం ఎలా అయినా సరే వరి బీజ రావడానికి అవకాశం ఉంది వరి బీజం ఉంటే మాత్రం మొదటి దశను ఆపరేషన్ ఏం చేసుకోవడం మంచిది పెరగకుండా ఇంకా ఎక్కువ చేసే మాత్రం టెస్టికల్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి టెస్టికల్స్ అంటే టెస్టిస్ అనేది బాగా పెద్ద అనుకోండి ఇది నొక్కేస్తుంది కొంతమందికి ఆ బీజాల్లో ఒక్కోసారి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి చీవు చేరుతుంది ఒక్కోసారి రక్తం చేరుతుంది ఇలా ఉంటాయి అంచేత వరి బీజం ఉన్నట్లయితే అంటే వరి బీజం అన్ని బొడ్డానండి అండి అవి ఉన్నట్లయితే ఆపరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంక ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం టెస్టికల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే టెస్టికల్స్కే ఇక టెస్టికల్ ఉంటే చుట్టూ శాఖలో ఉంటుంది అని ఎక్కువ ఇది నొక్కేసేసి దీన్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అన్నమాట అది ఆపరేషన్ ఎప్పుడే సిరిలో అనండి ఏది సరే ఒక మాస్ ఒక చమరు ఒక కంతి ఏదో ఉంటే మాత్రం అలా ఉంచేయకూడదండి తీసేయాలండి ఏది సరే అది హిన్నే కావచ్చు వరి బీజం కావచ్చు వేరే గడ్డలు కావచ్చు ఏమైనా సరే వాటి తీసేయడం అవసరం అంతేగా న్యా ఉన్నది ఉన్నట్టు ఉంది అది న్యాచురల్గా ఏంటి న్యాచురల్గా ఒక ఎబ్నాలు ఉన్నాడు మనం దాన్ని దాన్ని సరి చేసి సరి చేసి సరి చేసి నార్మల్ చేసి మెయింటైన్ చేస్తే అన్నీ చక్కగా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి మరి సమస్యకి పరిష్కారం తెలుసుకున్నారు కదండి మరి నెక్స్ట్ సమస్య ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం డాక్టర్ గారు వేరే కోసలు ఉంటే ఆపరేషన్ తప్పనిసరా వేరు కోసలు ఉంటే అందరికీ ఆపరేషన్ తప్పనిసరి కాదు కొంతమంది మాత్రం తప్పనిసరి వేరు కోసలు ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి వీరిలో వీరికణ సంఖ్య తగ్గిపోతుంది లేదా వీరికణ చలనం తగ్గిపోతుంది మనకి వీరికణ సంఖ్య ముఖ్యం సంఖ్య ముఖ్యం కాదు వీరికణాల కదలిక మొటిలిటీ కూడా ముఖ్యం వాడు వంద మిలియన్స్ వీరికన ఉండొచ్చు మొటిలిటీ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ నో నో యూస్ అది స్పీడ్గా అవి పయనిస్తూ అవి సర్వీక్స్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి ఆ గర్భాశయం చేరి అక్కడ ట్యూబ్లోకి వెళ్ళాలి అలా ఉంటేనే గర్భం రావడానికి అవకాశం ఉంది
అని చెప్పి పెళ్ళి పెళ్ళి కాకుండా ఉన్నవాళ్ళు లేదా పెళ్ళైన వాళ్ళు వేరు కోసం ఉండి అంటే బీజా అయితే బీజాలు వాచినట్లు ఉంటాయి మనం బీజా చేతిలో పట్టుకుంటే గట్టి లావుగా తాళ్ళలాగా నొలకరాళ్ళలాగా వాహన పాము లాగా చేతి తగులుతాయి లేదా ఇంత లావుగా ఇంత లావుగా అది తగులుతుంది తగులుతుంటే ఇది అవుతుంది అది వేరు కోసలు అంటాం అన్నమాట వేరు కోసలు వేరు హెన్యా వేరు వరి బీజం వేరు ఒకటి సంబంధం లేదు వేరు కోసలు ఎత్తే చేసి మనం మామూలుగా అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేసే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది వేరు కోసలు ఆపరేషన్ అవుతుంది వీరి కణాలు పరిచే చూసి వీరి కణ సంఖ్య మామూలుగా ఉండవలసిన నార్మల్ సంఖ్య లేకపోతే కథలు కూడా నార్మల్ లేకపోతే అవే ఆపరేషన్ చేయాలి వేరు కోసలు ఏముందంటే వేరు కోసం ఇంకే కదండి ఉబ్బిన రక్తనాళాలు వేయించు అవన్నీ వేరు కోజు వేయించు వేరు కోసలు అంటే వేరు కోజు వేయించు ఈ వే మన శరీరం టెస్టికల్స్కి ఎప్పుడు కూడాను అని బీజాలకి మన శరీరంలో వేరు కంటే ఒకటి లేక రెండు డిగ్రీలు సెంటీగ్రేట్ తక్కువ ఉండాలి రక్తనాళాలు వేడి మన శరీరం వేడితే సమానం నీకు మనకి శరీరంలో నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ లేదా నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ అని ఉందనుకోండి అది ఎక్కువ ఆ హీటు మొత్తం శరీరం తోటేలా ఉంటుంది నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ టెంపరేచర్ మీరు రా బ్లడ్లో పెట్టినా అది ఉంటుంది అదే రా వచ్చి దీని మరి దీనిలో వన్ తక్కువ ఉండాలి కదా ఒకటి రెండు డిగ్రీలు సార్ తక్కువ ఉండాలి ఉండాలంటే ఈ రక్తనాళ్ళు వచ్చేసేసి వాటి మీద కమ్మేస్తాయి టెస్టికల్స్ మీద కమ్మేసి రక్తం వేయడం వల్ల టెస్టికల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి టెస్టికల్స్ ఎట్రఫీ అవటం ఎండిపోవడం అవుతాయి మొట్టమొదటి సాఫ్ట్నెస్ మనకు చిన్న అయిపోతాయి ముందు కమిలిపోయినట్లు అవుతాయి ఒక బొగ్గులు కొని వంకాయ పెడితే వంకాయ ఎలా కమిలిపోతుందో అలా టెస్టికల్స్ కమిలిపోతాయి కమిలిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎట్రఫీ ఎండిపోవడం అవుతుంది ఎండిపోతే ఫంక్షన్ అవుతుంది ఇంకా వీరి కళా సరే ఉత్పత్తి ఉండదు అసలు లేకుండా కూడా పోతుంది అంచేత ముఖ్యంగా పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళల్లో వేరు కోసం ఉంటే ఆపరేషన్ చేయడం అవసరం పిల్లలు పుట్టేసిన తర్వాత ఒకవేళ వచ్చాయనుకోండి వేరు కోసం అనే పరిస్థితి అనుకోండి మొదలించి ఉండవు వేరు కోసం మొదలించి ఉండవు తర్వాత వస్తాయి ఆ పిల్లలు పుట్టేసిన వాళ్ళకి వచ్చాయనుకోండి వేరే బాధలు లేకపోతే మనం వెళ్ళేసి ఆపరేషన్ చేస్తున్నా అలా కాకుండా కొంతమందికి ఈ వేరు కోసం డ్రాగింగ్ పెయిన్ ఇలా గుద్దుతూ ఉంటుంది సలపరం వేయిన్స్ ఎప్పుడు సలపరంగా ఉంటుంది మాట ఎప్పుడు క చిరాకు పుడుతుంటుంది మాట వాళ్ళకి ఆ బీర్జా దగ్గర సలపరంగా ఉంటుంది ఇంకెప్పుడు గుంజుతాడు ఉంటుంది ఉంటే మాత్రం ఆపరేషన్ చేసి అది మాట పెళ్ళి అయిందా పెళ్ళి కాలేదా పిల్లలు ఉన్నారా లేదా సంబంధం లేక అవి నొప్పిగా ఉండి బాధ పుడుతుంటే మాత్రం ఆపరేషన్ తీసేయాలి ఆపరేషన్ చేయాలి చేస్తే ఆ బాధ లేకుండా పోతుంది అదే వేరు కోసం ఆపరేషను ఎవరికి అవసరం ఎప్పుడు అవసరం ఎలా అవసరం అనేది డాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు ఉంటే మాత్రం నిప్పున్నా కొంతమందికి డాక్టర్ ఎలా వస్తారంటే డాక్టర్ గారు నాకు డ్రాగింగ్ పెయిన్ ఉందండి బీజాల్లో ఓ నిప్పుడుతుంటాయండి సలపరంగా ఉందంటారు పెళ్ళైన వాళ్ళు కానీ పెళ్ళి కాని కాదు అవి పరీక్ష చేస్తే మనకు ఉంది లేదని తెలిసిపోతుంటుంది మామూలుగా పరీక్షలో తెలు తెలిసిపోతుంది అవన్నీ తెలియదు పెద్ద కష్టమైన పరీక్షగా చిన్న పరీక్ష అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేసి మనకు తెలిసిపోతుంది అలాగే చేసి అవసరం ఉంటే మాత్రం ఆపరేషన్ ఆ డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలంటే చేయించుకోవడం మంచిది తప్పనిసరి డాక్టర్ చెప్తే కూడా చేయించుకోవాలి అంతేకాని నాకు బాధ లేదు కదా అంత నొప్పి లేదు కదా అని ఊరుకుని అనుకోండి ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి రావాల్సిన ఇబ్బందులన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు మన సెక్స్ సైన్స్ కార్యక్రమంలో ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుంద